প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি এন মোহাম্মদ ওয়াটার টেক নিবেদিত নির্বাচনের পথে দেশ আমি ফারদাস জুই রয়েছে আপনাদের সঙ্গে ঘনি আসছে নির্বাচন নির্বাচনের বাকি আর মাত্র 13 দিন কিন্তু এখনো বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুই ধরনের বাস্তবতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ক্ষমতাশীলরা এবং 27 টি রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে নির্বাচনী যাত্রায় सामिल হয়েছে অপরপক্ষে বিএনপি এই নির্বাচনকে ডামি নির্বাচন আখ্যা দিয়ে নির্বাচন বয়কট করে অসহযোগ আন্দোলনে রাজপথে অবস্থান করছে এত গেল দুই দলের মনোভাব নির্বাচন নিয়ে কিন্তু নির্বাচনের সবচেয়ে বড় অংশজন জনগণ এই নির্বাচন নিয়ে কি ভাবছে কিংবা জনগণের মাঝে নির্বাচন নিয়ে কতটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে এই সব নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা আমরা শিরোনাম নির্ধারণ করেছি নির্বাচন নিয়ে আপনার আগ্রহ কতটুকু আর এই আলোচনা এগিয়ে নিতে যখন সম্মানিত অতিথি আছেন স্টুডিওতে এ পর্যায়ে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি স্টুডিওতে আছেন জাকারিয়া কাজল সিনিয়র সাংবাদিক আছেন মোশারফ আহমেদ ঠাকুর রাজনীতি বিশ্লেষক দুজন কি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় দুজন কি একটি অভিন্ন প্রশ্নই রাখতে চাই যেমনটি আসলে শিরোনামেই বলছিলাম নির্বাচন নিয়ে আপনার আগ্রহ কতটুকু জাকারিয়া কাজল আপনি যদি বলেন আমার আগ্রহ না জনগণের আগ্রহ আপনি তো নিশ্চয়ই একজন জনগণের অংশীদার তো বাংলাদেশের জনগণ তো মানে খুব বিপদে আছে বিএনপির ভাষা জনগণ এক রকম আওয়ামী লীগের ভাষা জনগণ এক রকম বিএনপিও দাবি করে সকল জনগণ আমাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগও দাবি দাবি করে সব জনগণ আমাদের সঙ্গে তো আওয়ামী লীগের দাবিকৃত জনগণ কিন্তু বিপুল আগ্রহে ভোট ভোট যুদ্ধে বা ভোটের লড়াইয়ে সামিল হয়েছে বিভিন্ন মিছিল করছে মিটিং করছে আবার বিএনপির কাছে যদি যান শুনবেন যে না কই কোনো উত্তাপিত নেই জনগণ সঙ্গে নেই কিন্তু বাস্তবতা হলো দিন যত গড়াচ্ছে ভোটের মাঠে কিন্তু একটু একটু গরম হচ্ছে আমি আজকেও দেখেছি মিছিল হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায় গতকালও দেখেছি গতকাল আমি খুব মজার একটা মিছিল দেখলাম যে ছোট ছোট প্লাস্টিকের ট্রাক নিয়ে আমি গতকাল ওই যাত্রাবাড়ি থেকে সায়দাবাদ দিয়ে আসছিলাম ছোট ছোট ট্রাক নিয়ে আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি রং বেরঙের সুন্দর সুন্দর ট্রাক নিয়ে লাঠির সঙ্গে বেঁধে ট্যারাক ট্যারাক এরকম মিছিল করছে ওই এলাকার স্থানীয় ভাষার আর কি প্রথমে আমি শব্দটা বুঝতে পারিনি পরে বুঝলাম যে এটা ট্রাক যেমন আজকে যেমন কালকেই সন্ধ্যায় এই এলাকায় দেখলাম বেশ কিছু মিছিল হয়েছে আজকে তো মোহাম্মদপুরের নানক সাহেবের মিছিলে একটু ঝামেলা হয়েছে তার মানে মিছিল টিছিল শুরু হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমরা যেহেতু ঢাকায় থাকি চাক্ষ যেটা দেখলাম সেটা বললাম আর গণমাধ্যমে যে খবর আসছে বিভিন্ন জায়গায় মিছিল হচ্ছে এবং মিছিলের পাশাপাশি তো কিছু সংঘাত হচ্ছে সেটা অবশ্য ভিন্ন আলোচনা তবে এখন যেটা মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে বোধহয় নির্বাচনের উত্তাপটা ছড়াচ্ছে এবং জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ছে এটা হচ্ছে আমারই আমি মনে করি যে মানুষ আলটিমেটলি সাত তারিখ পর্যন্ত তো আমাদের দেখতে হবে এর মধ্যে বহু কিছুই হতে পারে তবে এখন পর্যন্ত এখন মানে গত কয়দিনে যে ফ্লোটা ছিল তার চেয়ে মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে উত মানে জনগণের আগ্রহের বহিঃপ্রকাশটা একটু একটু করে ঘটছে এবং এটা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে মিছিল মিটিং পোস্টারে দেখা যায় যেমন ওইদিন একজন বলছিলেন আমার সঙ্গে যে আমি তো কোনো পোস্টার নৌকা ছাড়া দেখি না আজকে আমি বসুন্ধরা থেকে আসার সময় দেখলাম নৌকা দেখলাম নোঙর দেখলাম তারপরে পাট ধা কি সোনালি আস যেটা পাট দেখলাম ডাব দেখলাম ডাবটা কার মার করছে আমি গাড়ি থেকে খেয়াল করতে পারিনি কার তো এরকম তারপরে ওইদিকে দেখলাম ইগল ট্রাক সবার পোস্টারে এখন গত চা এক সপ্তাহ আগেও কিন্তু মানে যেদিন থেকে প্রচারণার বৈধ হলো আর কি যেদিন থেকে অনুমতি হলো সেদিন তার এক দুই দিন কিন্তু নৌকা ছাড়া আর কোনো পোস্টার দেখা যায়নি এখন কিন্তু বিভিন্ন প্রতীকের পোস্টার দেখা যাচ্ছে এবং আপনি একটু নজর বুলালেই দেখবেন যে চারিদিকে পোস্টার তো পোস্টার হয়তো বিএনপির নজর এড়িয়ে যায় কারণ সাদা কালো পোস্টার তো ওইভাবে তাদের দৃষ্টি কারে না রং চঙে হলে হয়তো দৃষ্টিটা বেশি পড়তো বিএনপি সেই জায়গা থেকে জাকারিয়া কাজল আপনি অনুধাবন করছেন যে রাজনীতিতে মতানৈক্য থাকলেও জনগণের মাঝে নির্বাচনে আগ্রহ রয়েছে রয়েছে কারণ বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষের কাছে নির্বাচন একটা উৎসব আমি 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 একটা গল্প দিয়ে শেষ করি আমি একবার বরিশাল ট্যুরে গিয়েছিলাম তখন আমি মাঠে কাজ করি তো আমার সঙ্গে যে লোকাল করসপন্ডেন্ট ছিল উনি একজন লোকরে দেখে বলছে ভাই ও কিন্তু সব ইলেকশন করে ওকে মানে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আরম্ভ করে সব ইলেকশন করে তো আমি খুব বয়স্ক লোক আমি খুব আগ্রহ নিয়ে তার কাছে গেলাম যে চাচা আপনি নাকি সব ইলেকশন করে উনি খুব অবাক হয়ে বলল বাঁচে যে এটা কী কন বছরে দুইটা ঈদ আর পাঁচ বছরে একটা ইলেকশন না করে কেমনে মানে তার রিয়েকশনটা হলো বছরে দুইটা ঈদ আর পাঁচ বছরে একটা ইলেকশন না করে কেমনে এটা হচ্ছে আমাদের একটা সিংহভাগ মানুষের মনোভাব এই গল্পটাই বোধ বোঝা যায় নির্বাচনের প্রতি আমরা কতটা আগ্রহী ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জাকারিয়া কাজল জনাব মোশারফ আহমেদ ঠাকুর একই প্রসঙ্গে আপনার কাছেও আসতে চাই যেমনটি আসলে জাকারিয়া কাজল বলছিল যে পাঁচ বছর পরপর যেহেতু নির্বাচন হয় সেই নির্বাচন নিয়ে একজন রাষ্ট্রের স
প্রখ্যাত সাংবাদিক জাকারিয়া কাজল আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ কাজল ভাই সুন্দর বলেছেন যে বছরে দুইটা ঈদ পাঁচ বছরে একটা নির্বাচন খারাপ না কথা সত্য কিন্তু যে কখনো যে ঈদের রাতে শীত কেটে আমার সব কিছু চুরি হয়ে যায় পরের দিন সেই ঈদ থাকে না এইটা হচ্ছে সেই নির্বাচন যে নির্বাচনে আমার সমস্ত অধিকার লুট হয়ে যাবে যে নির্বাচনে আমার সকল মালিকানা গায়েব হয়ে যাবে যে নির্বাচনে আমার মালিকানার সকল দাগ ক্ষতিয়ান পর্চা যা কিছু আছে এগুলো মুছে যাবে এটা হচ্ছে সেই নির্বাচন ভোটের মাঠ একটু একটু গরম এটা ঠিক আপনি আজকের পত্রিকায় দেখবেন গতকাল মাদারীপুর তিন আসনে ইস্কান্দার খান নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে এই মৃত্যুটা শুরু হয়েছিল পিরোজপুর এক আসনে লালন শাহ ফকিরের মৃত্যু দিয়ে ইতিমধ্যে ছয়জন মৃত্যুবরণ করেছেন তো আমাদের লোকাল একটা সিলেটি প্রবাদ আছে বলে কি বা আগুনের আগুন আবার কাঠাল বেচি পুরা নির্বাচনই নাই নির্বাচন নৌকা মানে আওয়ামী লীগ ইগল মানে আওয়ামী লীগ ট্যারাক মানে হেইডা আওয়ামী লীগ তারপর ইনু মেনন এইটাও আওয়ামী লীগ নৌকা আর এর বাইরে ছিল কি নাম মুজিবুল হক চুন্নু বারবার বলতেছিল আমরা সাবালক হয়েছি তো সেই সাবালক সাহেব গতকাল ইয়াতে পোস্টারে লিখছে জাতীয় পার্টি মনোনীত আর আওয়ামী লীগ সমর্থিত এই সাবালকত্বের নমুনা সাবালকত্ব দাড়ি কামাইয়া একেবারে ইয়ে হয়ে গেছে বালক হয়ে গেছে সাবালক থেকে তো এই না এই হলো তো নির্বাচন এই নির্বাচনে আমার সংবিধানের সাথের এক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমার রাষ্ট্রের মালিক হচ্ছে জনগণ আর এই সংবিধানের এগারো অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলছে যে এই মালিকানা স্থানীয় সরকার থেকে সর্ব স্তরে এই মালিকানা প্রয়োগ করে এই অধিকার প্রয়োগ হয় নির্বাচনের মাধ্যমে তো এই নির্বাচনের মাধ্যমে যে যে আমার চোদ্দ দলের যে যিনি আছেন তারাও শেখ হাসিনার কাছে গিয়ে ভোট বিক্ষা আসন বিক্ষা নিয়েছে ছয়টা আর সাবালক মুজিবুল হক চূর্ণ বালক হয়ে উনি ছাব্বিশটা নিয়ে বালক হয়েছেন লিখেছেন ওই আওয়ামী সমর্থিত আওয়ামী লীগ সমর্থিত আর ইগল ট্রাক তো সব নৌকা আছেই তো এইখানে নির্বাচনটা কোথায় নির্বাচনটা হচ্ছে অ্যাক্ট অফ চয়েস ব্ল্যাকস ডিকশনারি অনুযায়ী অ্যাক্ট অফ চয়েস এটা আমাদের কি নাম ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার খুব বারবার বলছেন এটা উনি এই উদ্ধৃতিটা দিচ্ছেন তো এইখানে নির্বাচনটা কোথায় আমি আপনাকে বলি যে ইভেন ইভেন কমিউনিস্ট পার্টি বলে যে বিএনপি এবং সমমনা কয়েকজন বিএনপির সাথে যুগপথ আন্দোলন করছে না এমন যে কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্ট পার্টিও তাদের সাথে ইলেকশন করছে না এটা কিন্তু আওয়ামী লীগ বলে না যে কমিউনিস্ট পার্টি যে ইলেকশন করছে না এটা বলে না এটা বলে না এবং আমি আপনাকে বলছি যে আমাকে যে উন্নয়নের মূলা ঝুলিয়েছে আমি এইটার সাথে দেখি এই নির্বাচনের সাথে বলছে যে কম গণতন্ত্র হলে চলে আমি তোমাকে ভর পেট খাইয়ে রাখব তুই বাইজি হবি তোরা অলঙ্কার দিব তোরা শাড়ি দিব গয়না দিব সব কিছু দিব তুই বাইজি হয়ে থাকবি তোর কোনো অধিকার নাই কথা বলার বাট বাংলাদেশের মানুষ বলে যে না আমি বাইজি না আমি রানী হব আমি আমার কথা বলার অধিকার আমার সব কিছু থাকবে আপনাকে আমি বলি যে বাইজি হওয়ার বাইজি হওয়া ইয়ে না বাইজি হওয়া কারো কাছে কাম্য না রানী হওয়া কারো কাছে কাম্য তো উন্নয়ন এই উন্নয়নের একটা মূলা ঝুলাইছে এইখানে আপনি দেখবেন বঙ্গবন্ধু টানেল বানাইছে বানাই বলে আমরা টানেল যুগে প্রবেশ করেছি গত এক মাসে আয় হয়েছে সাড়ে চার কোটি টাকা আর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হয়েছে একাত্তর কোটি টাকা 
এর নাম হচ্ছে উন্নয়ন সেই জায়গা থেকে বসার পরে ঠাকুর আপনার কাছে আমার প্রশ্ন ছিল যে নির্বাচন নিয়ে আপনার আগ্রহ কতটুকু আপনি এটিকে নির্বাচন হিসেবে আমি আপনাকে বলন করছি আপনাকে আমি আজকে আরেকটু আরেকটা জিনিস খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে জি আমি আপনার কাছে পরবর্তী অংশ আবার ওই চারো জন অতিথি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমি যদি দর্শকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আপনি দর্শক জানিয়ে রাখতে চাই আরো একজন অতিথি যুক্ত হয়েছেন শরীফ ওজাবার শরীফ সাবেক ছাত্র নেতা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকেও আপনাকে ছাড়া আলোচনাটা কিছুটা এগিয়ে নিয়েছি একটু জানিয়ে রাখতে চাই আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচন নিয়ে আপনার আগ্রহ কতটুকু আমরা আসলে জনসাধারণের আগ্রহের কথা জানতে চাই একজন ব্যক্তি শরীফ ওজাবার শরীফের আগ্রহের কথাটাও জানতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ অন্য আলোচকদেরকে শুভেচ্ছা দুঃখিত যে প্রায় দশ মিনিট পরে অনুষ্ঠানে আসতে হয়েছে রাস্তায় প্রচন্ড জ্যাম তো যাই হোক নির্বাচনের ব্যাপারে অবরোধের মধ্যেও আমার মগবাজার পার হতে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় লাগলো মগবাজার ক্রসিং অবরোধ বিকাল পাঁচটায় শেষ হয়ে গেছে দেশের একজন নাগরিক হিসাবে দেশের একজন ভোটার হিসাবে এবং সংবিধান অনুযায়ী দেশের মালিক হিসাবে নির্বাচনের ব্যাপারে অবশ্যই আমার আগ্রহ আছে একজন পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে একজন রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে নির্বাচনের বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে এই কারণে যে গণতান্ত্রিক সিস্টেমে আপনার বেসিক জায়গাটা হচ্ছে গণতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে এবং দৃশ্যমান করার ক্ষেত্রে হচ্ছে নির্বাচন কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশে সৃষ্টির পরে আমাদের সৃষ্টির সময় যে আকাঙ্ক্ষাগুলো ছিল তার একটা ছিল গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রকে এস্টাবলিশ করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকাটা পালন করে নির্বাচন কিন্তু দক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের এখানে দলীয় সরকারের অধীনে সেটি আমরা তেহাত্তর সাল থেকে আপনি যদি শুরু করেন আমাদের এখানে দলীয় সরকারের অধীনে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে সেই নির্বাচনে জনগণের অভিমতের যথাযথ প্রতিফলনের সুযোগটা পাওয়া যায়নি তুলনামূলকভাবে এখানে নির্দলীয় ব্যবস্থায় যে নির্বাচনগুলো হয়েছে সেই নির্বাচনগুলো দলীয় সরকারের তুলনায় নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে এবং যে প্রসেসগুলো ছিল সেই প্রসেসে কতগুলো আপনার বেসিক সমস্যাগুলো থাকলেও অনেকগুলো জায়গায় আমরা ইতিবাচক পরিবর্তন আমরা দেখেছি আজকে আপনি ঢাকা শহরে বা সারা বাংলাদেশে যে নির্বাচনের যে আমেজের কথা বলা হচ্ছে প্রচারণা যদি দেখেন তাহলে এই জায়গাটায় একটা অগ্রগতি আছে সেটা কি এক সময় সকালবেলায় আমাদের ঘুম ভাঙত মাইকের শব্দে সকালবেলায় ঘুম ভাঙত মাইকের শব্দে রাস্তায় রাস্তায় তরুণ নির্মাণ রঙিন পোস্টার দেয়াল লিখন ইত্যাদি ইত্যাদি এবার যদি আপনি দেখেন এই সময়কালে আপনি এক যে এক কালারের পোস্টার কোথাও মিছিল করার ক্ষেত্রে রাস্তায় সেই ধরনের তরুণ নির্মাণ করা হয়নি এই যে অগ্রগতিগুলো এই অগ্রগতিগুলো কবে এলো এই অগ্রগতি এলো দুই সালের যে নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার যখন ছিল যে নির্বাচন কমিশন শামসুল হুদা সাহেবের যে কমিশন সেই কমিশনের অনেকগুলো রিফর্ম করেছিল সেই রিফর্মের ফলাফলটা আজকে আমরা দেখছি এক রঙের পোস্টার অর্থাৎ নির্বাচনী ব্যবস্থায় যতটুকু ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে প্রচারণার থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গায় প্রত্যেকটি জায়গায় এসেছে ওই যে নির্দলীয় সরকার যখন পাওয়ারে ছিল নির্বাচন কন্ডাক্ট করেছে তখন সুতরাং নির্বাচনকালীন সময়ের রাজনৈতিক দল প্রভাবিত নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন ব্যবস্থার থেকে নির্দলীয় প্রশাসনের অধীনে নির্বাচনটা তুলনামূলকভাবে প্রচারণার কাজটা যেমন পরিচ্ছন্ন হয় মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়টাও তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য হয় এবার আপনি যেটি প্রশ্ন করেছেন নির্বাচনের বিষয়ে আমার আগ্রহ ওটা কি আমি ওই ধরনের একটা নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে কেন নির্বাচন পরিচালনার যে প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াগুলো তুলনামূলকভাবে বিতর্কমুক্ত হয় তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ হয় এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করার যে সময়টা এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরের যে অবস্থাটা সেখানেও তুলনামূলকভাবে অন্য সময়ের তুলনায় কতগুলো বেটার অবস্থা আমরা দেখি এবারের যে নির্বাচনটি হচ্ছে আমি আসতে আসতে চিন্তা করছিলাম জ্যামের মধ্যে বসে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই রাজনীতি নির্বাচন গণতন্ত্র সরকার এই বিষয়গুলো নিয়ে পড়ানো হয় এবারের আমাদের বাংলাদেশে যে নির্বাচনটি হচ্ছে সম্ভবত এটিও আমাদের ভবিষ্যতে রাজনীতি বিজ্ঞানের সাথে এটি একটি পাঠ্য হিসাবে যুক্ত করার সময় হয়ে যাবে কেন লক্ষ্য করে দেখবেন একটা উপজেলায় পৌরসভা আওয়ামী লীগ তারা স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছে নৌকাকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য আর উপজেলা আওয়ামী লীগ অথবা জেলা আওয়ামী লীগ তারা প্রচারণা চালাচ্ছে নৌকাকে বিজয়ী করার জন্য উভয় দল 
নিজেরা মারামারি করছে পিটাপিটি করছে হুমকি দিচ্ছে পোস্টার ছিটছে বোমা মারছে আর মামলা মকদ্দমা করছে অথচ উভয় পক্ষের দল এক নেতা এক নেত্রী এক অফিস এক অর্থাৎ आलोचना चलते निर्वाचन आग्रह कतटुकु शुरोनमे आलोचन राजनीतिक्त सदस्य पद थे राजनीतर बाप हमी आवी लीग एकम्र संगठन जे अफिसगामी अफिसार दे दिगम्बर कर दे कपड़ खुले नहीं गायर थे तो यार मन है ना कौ तो आवी लीग जो ये सब बोले तो आपके बोली यार खूब उत्तर देवार दरकार नहीं बांगे मानुष व्याकूब ना बांगे मानुष यो सब मन आपना के आज के मन का सकाल खूब खराब से हे आज के पत्रिका से देखें जो बैंक के सीडीपी सीपीडी पुलिस सेंटर फर पलिस डायलग तो सीपीडी रिपोर्ट कर हज़ार दुश एकषट्टी कोटी टाक बैंक के पंद बचरे लुट होनी बोलें जे टाटा कार टा अपनी लिस्ट तो मन आज कैकटा हलमार्क टलमार्क एन एन ग्रुप उमुक ग्रुप उमुक ग्रुप यी आगे बोलम तो आप मन करतम जो ठीक है मन है यो किस पलिटिकल निज य आर कत बोला एन जे बला बंद कर बंद करारे बांगलेश सर्वोच्च पदे जाए एक बैंक जो बैंक लुट हो बैंक वाइस चेयरमैन बांगलेश एक नम्बर व्यक्ति है चेयरमैन लुट के सरकार समस्त आश्रय दिखे प्रश्रय दिखे सबकि सरकार रिन्यूलचन सरकार आई सरकार रिन्यूएल है तो प्रश्न नहीं तो सकल पेशा श्रेणी पेशा जा मानस सब दायित्व हम चोर डाक बैंक डाक बैंक लुटेरा ये थामायन मुशरफ ठाकुर 
আপনারা যে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন আপনারা অসহযোগের ডাক দিয়েছেন সেগুলো তাহলে কেন আপনি বলছেন যে আপনাদের কোনো টার্গেট বা ওরকম আপনারা লক্ষ্য নিয়ে নেই তাহলে কি আমি কোথায় বললাম আপনারা টার্গেট আপনি একটু আগে বলেন আমাদের টার্গেট কেন দেখেন আমি আপনাকে বলছি বিএনপির সাকসেস জোরের সাথে বিএনপির সফলতার সাথে সম্পর্ক না এই সম্পর্কটা আস্থা বাংলাদেশে যে 92000 কোটি টাকা যে লুট হয়েছে এটা কি শুধু বিএনপির টাকা লুট হয়েছে এই সবার টাকা নাই এখানে এখানে যা মানুষ আছে ক্যামেরার পেছনে থেকে সামনে যারা আছে এদের সবার টাকা নাই এদের সবার দায়িত্ব নাই তার টাকা লুট হয়েছে যে এইটা হচ্ছে আমি বলছি এইটা বিএনপি এই লুট থামানোর জন্য আন্দোলন করতেছে এর সাথে যদি সবাই আসে সাকসেস হবে সবাই না আসলে এই লুটারা ডাকাত गणमाध्यम যেটা উনি বলল বেটা এটা নারীদের প্রতি অসম্মানজনক একটা উপমা রানী এবং ইত্যাদি যেই শব্দ বন্ধ উনি ব্যবহার করেছেন এটা এটা আমি খুবই আপত্তি জানাই এটা গণমাধ্যম গণমাধ্যম বান্ধব না এবং নারীদের প্রতি অসম্মানজনক একটা উপমা বললেন আপনি যে নির্দলীয় সরকারকে স্কোট আপনার আবি শরীফ সাহেবের সঙ্গে একমত যে নির্দলীয় সরকারের অধীনে যতগুলি নির্বাচন হয়েছে বাংলাদেশে দ্যাট ওয়াজ এক্সাম্পলের ইলেকশন বাট এই নির্দলীয় সরকারের সর্বশেষ নির্দলীয় সরকারকে ন্যাক্কারজনকভাবে যে বিতর্কিত করা হয়েছে ইয়েসুদ্দিনের সরকার করা হয়েছে সেটাও বোধ হয় আমাদের মনে রাখা উচিত নির্দলীয় সরকারের সেই চরিত্রটা কিন্তু বিএনপি নষ্ট করেছে এটাও মনে রাখতে হবে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই দু হ্যাঁ সিপিডি রিপোর্টটা আমিও পড়েছি এটা দুঃখজনক কিন্তু এফবিআই এসে যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যার পেছনে ওনারা এক কাতারে দাঁড়ান তার ব্যাপারে ওনারা কিছু বলেন না এটাও দুঃখজনক বললে সবগুলোই বলতো শুনেন বিএনপির গঠনতন্ত্রে ছিল যে কেউ যদি দুর্নীতি দায়ের অভিযুক্ত হয় তাকে ইয়েতে রাখা মানে দলীয় ইয়েতে থাকবে না এটা ওনারা গোপনে সংশোধন করে ওটা বাদ দিয়েছেন এখন সন্ত্রাসীটাও গোপনে সংশোধন করে বাদ দিয়েছেন কি না এটা আমরা জানি না যেটা ঠাকুর সাহেব বলতেছিলেন যে গঠনতন্ত্র আছে এখন যে আন্দোলনটা চলছে ওই নিবন্ধগুণের একটা খুব ভালো একটা সুন্দর কবিতা আছে যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা পরের লাইনে আর গেলাম না এখন আমাদের কাছে মানে অবরোধ মানে আগে পরে দু চারটা বাসে আগুন দেওয়া এই হয়ে গেছে এই অবরোধ এবং অসহযোগের যুদ্ধ শত্রু শত্রু খেলা এটা হলো দু চারটা বাসে আগুন দেওয়া এবার আসেন আপনার প্রশ্নে কি বলছিলেন ভুলে গেলাম প্রশ্ন বাপ গণতান্ত্রিক জোট যেমনটি বলেছে যে নির্বাচন করে এবার আসলে দেশকে ভয়ঙ্কর সংকটের দিকে নিয়ে যাবে সরকার দেশকে সংকটের দিকে যে দিকে নিয়ে যাবে কিনা সেটা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তবে দল হিসাবে আওয়ামী লীগ বোধ হয় একটা সংকটে পড়তেই যাচ্ছে যেটা শরীফ সাহেব একটু টাচ করেছেন আপনি দেখেন বিভিন্ন জায়গায় যে সংঘাতগুলো শুরু হয়েছে আমি আপনার এখানে আগেও সংজ্ঞা প্রকাশ করেছি যে দল হিসাবে আওয়ামী লীগ একটা অস্থিরতার মধ্যে আমি সচেতনভাবে বিশৃঙ্খল শব্দটা ব্যবহার করিনি কিন্তু এখন মনে বিশৃঙ্খলা শব্দটা ব্যবহার করার সময় এসে গেছে কারণ যে জায়গায় যে দুজন লোক মারা গেল এবং সামনে যে পরিস্থিতি আমরা দেখছি আমার তো মনে হয় এই সংঘর্ষ সংঘাত আরও বাড়বে একই দলের মধ্যে যখন এই সংঘাতটা হয় এটা কিন্তু প্রশাসনের জন্য খুব বিব্রতকর অবস্থা হয়ে যায় উদাহরণ দিই ধরেন আমি বিএনপি উনি আওয়ামী লীগ উনি একটা আমরা যদি মারামারি করি যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় সরকার হয়তো আওয়ামী লীগের পক্ষ যে প্রশাসন বা পুলিশ হয়তো তার পক্ষ নিত এখন কার পক্ষ নেবে এটা কিন্তু একটা প্রশ্ন এবং আমি আমি যেটা ভাবছি আমাদের বাঙালির যে মনন এবং মানসিকতা দুইটা বিরোধ কিন্তু বংশ পরম্পরায় চলে একটা হচ্ছে ভূমি নিয়ে বিরোধ আর একটা নির্বাচন নিয়ে বিরোধ এই যে দলের মধ্যে যে বিরোধের বীজটা বপন করা হলো আমি জানি না আওয়ামী লীগ এটা কীভাবে সামাল দেবে আমি আওয়ামী লীগের নেতারা আমার চেয়ে রাজনীতি অনেক ভালো বোঝেন কিন্তু এই বিরোধটাকে তারা কীভাবে সামাল দেবেন এটা কিন্তু তাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে আমি মনে করি নির্বাচন উত্তর আপনি যেটা বললেন দেশ জাতির সংকট সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের এবং সরকার হতে সেটা কীভাবে ট্যাকেল করে বাট এই যে অভ্যন্তরীণ যে দ্বন্দ্ব কলহ খুনাখুনি মারামারি এটা আওয়ামী লীগকে কোথায় নিয়ে যাবে এটা কিন্তু একটা দিস ইজ এ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন কারণ দলের দলের যদি সংহতি না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এবং সেটা যদি সরকারি দল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সরকারকে অনেক বিব্রতকর এবং অনেক অনেক বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে হয় 
আমি আমি আশা করব যে আওয়ামী লীগের আরে সংঘাত সংঘর্ষের প্রভাব কে নির্বাচনের পরেও নিশ্চয়ই থাকবে আমি তো বললামই আমি 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 তো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা না তবে অভিজ্ঞতা যেটা বলে ভূমি এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ বংশ পরম্পরায় আমরা চলতে দেখেছি কাজী এই বিরোধ আওয়ামী লীগ কিভাবে সামাল দেবে দ্যাট ইজ এ চ্যালেঞ্জ ফর দেম এবং সেটা তাদের ঐক্য এবং তাদের শান্তি রাখার যদিও দলের সাধারণ সম্পাদক এটা নিয়ে বলেছেন ওয়ার্নিং দিচ্ছেন বাট মাঠ পর্যায়ে এটা কতটুকু এফেক্টিভলি এটা করতে পারবে সেটা একটা প্রশ্ন এবং এখন কিন্তু এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যারা আছেন বা তাদের কিন্তু এখন আর বিরত রাখারও কোনো সুযোগ নেই কারণ তারা দে আর ভেরি মাছ অ্যাক্টিভ এবং আমি আপনাকে এক যদিও নিজেই বলেছি আমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নেই দ্রষ্টা নই কিন্তু পর্যবেক্ষণে যেটা মনে হচ্ছে শরীফ সাহেব একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন বহু জায়গায় কিন্তু নৌকা মানে দলের মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর পরাজয়ের একটা বিপুল সংখ্যা কারো কাছে কাছে সংখ্যা কারো কাছে কাছে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং সেটার জন্য আমাদের হয়তো আট তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ফলাফল ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জাকারিয়া কাজল জনাব শরীফ উজ্জামান শরীফ আপনি বলছিলেন যে আসলে নির্বাচন কেন্দ্র করে দলের মধ্যে একটা বিভক্তি তৈরি হয়েছে সেই জায়গা থেকে ফলাফল পরিবর্তনের তো নিশ্চয়ই কোনো সুযোগ নেই তার আগে বলে রাখি যে নির্বাচনের প্রতি আগ্রহ আকর্ষণটা আছে কিন্তু এবারের যে নির্বাচন এই নির্বাচনটা যেমনিভাবে এই পর্যন্ত এগিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে যে পূর্ব নির্ধারিত একটা ফলাফলের বৈধতা দেওয়ার জন্য একটা নির্বাচনের আয়োজন করা হচ্ছে এবং এই নির্বাচনের সমস্ত পক্ষই হচ্ছে আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলেও কারা যাবে এটিও আওয়ামী লীগের লোকজনদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে আবার সরকারি দল সেটাও আওয়ামী লীগ ঠিক করে দিচ্ছে তো এরকমের একটি পরিস্থিতিতে যেখানে জনমতের যথার্থ প্রতিফলন হবে না এখন পর্যন্ত নির্বাচনে আপনি যদি দেখেন অনেকগুলো জায়গায় রাইট অনেক বড় বড় মিছিল হচ্ছে কিন্তু এরা প্রায় সাড়ে নিরানব্বই শতাংশ মানুষই হচ্ছে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী সাধারণ মানুষের ওই আগ্রহের জায়গাটা নেই তারা এই প্রক্রিয়ায় বা এই পদ্ধতিতে নির্বাচনটাকে সমর্থন করছে না আবার নির্বাচন প্রতিরোধ করার জন্য যে ধরনের অ্যাক্টিভিটি আমাদের এখানে আছে তার সাথেও কিন্তু নিজেদেরকে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত করছেন এটা খুব মজার বিষয় আপনি এই যে আমাদের নির্বাচনের বাইরে যে কর্মসূচিগুলো পালিত হচ্ছে সেখানে যদি সাধারণ মানুষের পার্টিসিপেশনটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে সাধারণ মানুষ সেভাবে এই কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণ করছে না আবার তারা কি নির্বাচনটাকে এই পদ্ধতিতে নির্বাচন পরিচালনাকে সমর্থন করছে সেটাও সমর্থন করছে না এটি সমাধান কিভাবে প্রশ্ন আছে শরীফ উজ্জামান শরীফ যেমনটা আসলে ওবাইদুল কাদের বললেন যে স্বতন্ত্ররা দলের হলেও কিন্তু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে হবে আবার ইসি আনিসুর বলেছেন লেভেল প্লেইং ফিল্ড না থাকলে ভোট বন্ধ কিন্তু আমরা দেখছি যে যে কোনো আসরে যদি স্বতন্ত্র জয়ী হয় সেখানে কিন্তু ব্যক্তির বিজয়ী হচ্ছে কিন্তু দলের তো কোনো ফলাফল পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই আচ্ছা তো এই জায়গাটায় তার আগে আমাদের এখানে আলোচনাটা হচ্ছে যে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে প্রার্থী মনোনয়নের যে পদ্ধতিটা এটাকে আমি ত্রুটি ত্রুটি আছে এটি নিয়ে আলোচনা আছে কিন্তু আপনি যখন জোট প্র্যাকটিসটা করেন আপনার খেয়াল আছে আঠারো সালের যে নির্বাচন সুলতান মোহাম্মদ মনসুর তিনি কিন্তু গণফোরামের নেতা ছিলেন এবং বিজয়ী হয়েছিলেন ধানের শেষ নিয়ে ঢাকায় অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী তিনি গণফোরামের প্রার্থী কিন্তু তিনি নির্বাচন করেছিলেন কিন্তু ধানের শেষ নিয়ে তো এটি কেন হয়েছিল এটি হয়েছিল যখন আপনি জোট প্র্যাকটিস করেন তখন আপনি কৌশলগত কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু এবারের বিষয়টা দৃষ্টিকটু এই কারণে যে প্রধান যে প্রতিপক্ষগুলো তারা কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না আপনি যাদেরকে মিডিয়ার সামনে এসে বা রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে যাদেরকে আপনার নির্বাচনের প্রতিপক্ষ বলছেন তাদের সাথে আবার আসন সমঝোতা করছেন আসন ভাগাভাগি করছেন সমস্যাটা হচ্ছে ওই কারণে এই কারণেই বিষয়টি বারবার আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে নির্বাচন নিয়ে মানুষের আগ্রহের জায়গাটা আমি যেটি বলেছি যে এই নির্বাচন জাতীয় পার্টির প্রসঙ্গ এনেছেন যে পোস্টারে আওয়ামী লীগ সমর্থিত লিখে আসলে কি বার্তা দিচ্ছে জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা প্রশ্নটি রেখে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরছি প্রিয় দর্শকের মোহাম্মদ ওয়াটার টেক নিবেদিত নির্বাচনের পথে দেশ থেকে আবারও বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন মোহাম্মদ ওয়াচার ট্র্যাক্টি বিদিত নির্বাচনের পথে দেশ আজকের আলোচনা চলছে নির্বাচন নিয়ে আপনার আগ্রহ কতটুকু এই শিরোনামে আবারও ফিরছি আলোচনায় শরীফুজ্জামান শরীফ যে আলোচনায় আমরা ছিলাম ধন্যবাদ নির্বাচনের দিকে একটা দেশের একটা অংশ এগিয়ে যাচ্ছে এটি সত্য এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় 
নির্বাচন কমিশনের কাঁধে বন্দুক রেখে অনেকগুলো অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে নির্বাচনের করার যেমন অধিকার আছে মানুষের আবার এই নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করব না সেই অধিকারটাও আছে কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার যে প্রেস নোটের নাম করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং নির্বাচন কমিশন নির্বাচন বিরোধী বা সভা সমাবেশ বন্ধ করার জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এটি সংবিধান পরিপন্থী এটি অগণতান্ত্রিক আমরা এর নিন্দা করি আমরা মনে করি যে বাংলাদেশের ভোটের আগেই মানুষের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার জন্য এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আমাদের এখানে আমরা সরকারের কাছে ওই যে ব্যাংকের যেটি আমাদের ঠাকুর ভাই বলেছেন বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা চব্বিশটি কেলেঙ্কারির মধ্য দিয়ে বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়েছে আমরা তার অংশীদারিত্ব চাইনি আমরা সাত হাজার টাকার একটা মেশিন সেটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রিপেয়ার করার জন্য পনে চার লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে দিনাজপুর সরকারি হাসপাতালে আমরা তার ভাগ চাইনি আমরা কেবলমাত্র চেয়েছি যে আমার ভোটটা আমি দিতে পারি সে ধরনের একটি পরিবেশ কিন্তু সরকার সলে বলে কৌশলে শক্তিকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে এবং রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ ব্যয় করে যে ধরনের একটা আর্টিফিশিয়াল নির্বাচন করতে যাচ্ছে যে নির্বাচনের পক্ষে তারা নানা রকমের যুক্তি দেখাচ্ছে স্বতন্ত্ররা জিতে আসলে আমাদের কিছু করার নেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বতন্ত্র নির্বাচন কারা করছেন এবং প্রত্যেকেই আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের দলের প্রতি তাদের নেত্রীর প্রতি শতভাগ আস্থা প্রদর্শন করছে এই জায়গাগুলোতে বিরোধী দল হবে সেই প্রধানমন্ত্রী যাকে বিরোধী দল হিসাবে মন থেকে গ্রহণ করবেন যার জন্য যাকে আশীর্বাদ করবেন তারা বিরোধী দল হবে আমাদের এখানে গত দুটো নির্বাচনে বিরোধী দল নির্বাচিত হচ্ছে সরকারের ইচ্ছার উপরে সরকার যার উপরে ইচ্ছা করে তিনি পার্লামেন্টের মেম্বার হয়ে আসছেন তার জন্য জনগণের সমর্থনের প্রয়োজন হচ্ছে না সরকারের ইচ্ছায় এমপি হচ্ছেন সরকারের ইচ্ছায় মন্ত্রী হচ্ছেন সরকারের ইচ্ছায় বিরোধী দলের নেতার দায়িত্ব পাচ্ছেন এবং আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে প্রধানমন্ত্রী যিনি যাকে বিরোধী দল হিসাবে দেখতে চাইবেন সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে কিন্তু জনগণের পক্ষে বিরোধী দলের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব একটা কথা বলছিল যে পূর্ব নির্ধারিত ফলাফল আবার পরে উনি বললেন যে যে যেতক সবই তো আমার তাহলে তার পূর্ব নির্ধারিত কিছু দরকার নেই যে যেত কাজে একটু কন্ট্রাডিক্টরি মনে আমার কাছে কথাটা মানে যে জিতুক সেই আমার এটা খুব এটা আমি মেনেই নিচ্ছি যে কারণ সবাই আওয়ামী লীগের কেউ নৌকা কেউ ইগোল কেউ ট্রাক কাজে এখানে পূর্ব নির্ধারণের কিছু নেই যেটা হবে সবই একই কাজে আচ্ছা আরেকটা কথা উনি বললেন যেটা ওই যে সার্কুলারটা নিয়ে এটা কিন্তু আমি যেদিন প্রথম এই সার্কুলারটা হয় সেদিন আমার একটা টক শো ছিল আমি কিন্তু ওদিনও বলেছিলাম যে এটা একটা স্বাস্থ্যকর কোনো বিধান হয়নি এবং এটা আমি প্রতিবাদ নিন্দ মানে আমি এটা রিজার্ভেশনও জানিয়েছিলাম কিন্তু একটা জিনিস আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এরকম একটা করা সার্কুলার পরেও কিন্তু এই বিরোধী এই যে নির্বাচন বিরোধী বা প্রচারণার কোনো কিন্তু বাধা দেওয়া হয়নি আমার ধারণা এটা হয়তো তাদেরও একটা বোধোদয় হয়েছে যে এই বাধা দেওয়াটা ঠিক হবে না আপনি দেখেন যে গণসংযোগ হচ্ছে মিছিল হচ্ছে ভোট না দেওয়ার এটা করে গতকালকে যদি একটা হুমকি দিয়েছে না না কিন্তু বাট এখন পর্যন্ত হয়নি এবং এটা অস্বাস্থ্যকর একটা বিধান এটা না এটা রেখেও কোনো লাভ না রাখলে ভালো হতো আমার কি মনে হয় জানেন যখন আমরা আমাদের আমার বিএনপির বন্ধুদের সঙ্গে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয় তারা কিন্তু অনেকেই খুব মানে খুব মানে ব্যথিত ক্ষুব্ধ যে নির্বাচনটা করতে পারছেন ওই যে রবীন্দ্রনাথের একটা আছে না প্রথম লাইনটা বাদ দিলাম সেকেন্ড লাইনটাই বলি বাহিরে যাবে হাসির ছটা ভেতরে থাকে আখির জল তো বিএনপির বাহিরে যখন এই বিদ্রোহের বা এই যে বর্জনের ছটা ভেতরে কিন্তু একটা আক্ষেপ থেকে যাচ্ছে নির্বাচন জাকারি একা জন আরো একটি বিষয় আপনার কাছে একটু জানতে চাই যেমন টিআইপি ওর সুজন এখনো এই নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলতে नाराज সেই জায়গা থেকে আমরা আন্তর্জাতিক ভাবে যদি আমরা গ্রহণ যোগ্যতা প্রশ্ন করি সেই নির্বাচনের গ্রহণ যোগ্যতা পাবে বহুবার বহুবার দিয়েছে যে নির্বাচনের স্টেক হোল্ডার একটু হলো पॉलिटिकल পার্টিজ আর একটু হলো ভোটার্স ভোটার্স ভোটার্সরা যদি থাকে তাহলে এটা গ্রহণ যোগ্যতা পাবে কারণ সংখ্যাতাত্ত্বিক দিকে আমি বিশ্বাস যে এতটার মধ্যে এতটা দল এটা এটা ঠিক মানে এটা গ্রহণ যোগ্যতা পাবে এই কারণে এটা বড় ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার কিন্তু এও বলেছে যে নির্বাচনের গ্রামার হচ্ছে যথার্থ বিকল্প থেকে বেছে নেওয়া আমি তো এখন বদিউল আলম মজুমদারের কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট পাচ্ছি কারণ ঠাকুর সাহেব একটু আগে বললেন আমাদের বদিউল আলম মজুমদার উনি যখন বদিউল আলম মজুমদারকে ব্র্যান্ডিং করে দিয়েছেন তারপর তার বদিউল কারণ উনি একটু আগেই বললেন যে আমাদের বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন তখন বদিউল আলম মজুমদারও যে কোনো দলের ব্র্যান্ডেড হয়ে যান তখন তার বদিউল আলম মজুমদার এনে কথা বলারই আমি কোনো প্রয়োজন মনে করি না আমাদের দুর্ভাগ্য এখানে যে আমরা সবাই ব্র্যান্ডেড হয়ে যাচ্ছি 
তাই না দিস ইজ ভেরি আনফর্চুনেট তবে আমি যেটা বলছিলাম যে যদি নির্বাচন কমিশনের জন্য এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ভোটার উপস্থিতি ইফ ইট ইজ নট ফিফটি ধন্যবাদ জানাচ্ছি জরাব জাকারিয়া কাজল জরাব মোশারফ আহমেদ ঠাকুর নির্বাচনের আগে পিটার হাসের ভারত সফর নিয়ে আপনার কাছে কি বার্তা যাচ্ছে আমার কাছে এই বিষয়ে কোনো বার্তাই নেই আমি আপনাকে ফিরে নিতে ফিরে নিতে বলবো এখন আমি জানি না সরি গত আরপিও তে এই সমসুলতা কমিশনের সময় না ভোট ছিল তো না ভোট ছিল যখন এর অর্থটি হচ্ছে আমি সকল ক্যান্ডিডেটের বাইরে আমার কোন ক্যান্ডিডেট পছন্দ না হইলে আমি বলতে পারবো আমরা না ভোট দেব তাহলে এই যে সার্কুলারটা এই সার্কুলারটা সম্পূর্ণ বেআইনি অসাংবিধানিক এই সার্কুলারটা যদি কোনো কোনো তেদর গভর্নমেন্টের হাতে পড়ে আইসা ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্টের মতো কেউ হাতে পড়ে তাহলে এই সার্কুলারটার ইউজ হবে আমি আপনাকে বলি আজকে দুই হাজার দুইশো ছিয়াত্তর কোটি বাইশ লক্ষ টাকা খরচে যে শ্রাদ্ধ হচ্ছে এই শ্রাদ্ধ অনুযায়ী আমি আপনাকে বলি যে এই শ্রাদ্ধের মূল কথাটাই আসবেন আসবেন হচ্ছে যে সংবিধানের একশো বায়ান্ন অনুচ্ছেদের যে ব্যাখ্যা সেইখানে রাজনৈতিক দল বলতে বলা হয়েছে রাজনৈতিক দল এমন একটি অধিসঙ্গ যে অধিসঙ্গের মাধ্যমে জনগণ তার রাজনৈতিক দর্শন চর্চা করে তার রাজনৈতিক মতের প্রতিফলন ঘটায় তো ইয়ার অর্থ হচ্ছে এই এই নির্বাচন এই নির্বাচনে যে যুক্তিসঙ্গত গ্রহণযোগ্য বিকল্প রাজনৈতিক দল যদি না থাকে তাহলে এটা নির্বাচন না এটা সাদ্দাম মার্কা নির্বাচন ইরাকের সাদ্দামীয় নির্বাচন বাংলাদেশের কোনো নির্বাচন যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন দেশে এই দেশে সাদ্দাম মার্কা কোনো নির্বাচন হতে পারে না এই নির্বাচন আদৌ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য না এই নির্বাচনের বিষয়ে আমাদের কোনো আগ্রহ নাই বাংলাদেশের মানুষ বিএনপি তো নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছে এবং বিএনপি বলেছে তারা প্রতিহত করবে সেই জায়গা থেকে ওবায়দুর কাদের তারেক রহমানকে একটি বার্তা দিয়েছে যে রিমোট লন্ডনে থেকে কি বলে জনসভায় বক্তৃতাও দেওয়া যায় নেতৃত্ব দেওয়া যায় কি উপমাটা আপনি চিন্তা করেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তারেকের উপমা মানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি মানে উপমার্থে একটা মাত্রা থাকবে ওই আমাকে গ্রাম দেশে একটা কথা গেছে কই আয়ুব খান আর কই সিঙ্গেল পার্ট উপমাটা ওই রকমই হইল অনেকটা প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলেছেন যে তারেক জিয়া বিদেশে বসে জুয়া খেলে আর বিএনপি কর্মীরা তার কথায় না তারেক জিয়া প্রধানমন্ত্রীর এই কথা কেউ যদি বিশ্বাস করতো তাহলে তারেক রহমানের ডাকে দশ লাখ লুক আসতো না প্রধানমন্ত্রীর এই সব প্রধানমন্ত্রী যেসব কথা বলা উচিত প্রধানমন্ত্রী একটি প্রতিষ্ঠান উনি বলছেন এই বেটা তোর সাহস থাকলে আয় বাংলাদেশে তো উনি যেসব কথাবার্তা বলেছেন উনার রেসপেন্সার যারা ওদের ভাষা ওই রকমই তারেক জিয়া ওখানে অফিসিয়ালি এই প্রধানমন্ত্রী এই প্রধানমন্ত্রী তারেক জিয়া অফিসিয়ালি উপস্থিতিতে তারেক জিয়া পার্লামেন্টে তারেক জিয়া অফিসিয়ালি যে 400 টাকার মেজরের পুলা ব্যাটিং চোর কিন্তু যে লক্ষ্য ছিল সে লক্ষ্যে আমরা যেতে পারিনি তার পেছনে রাজনৈতিক কারণগুলোই ছিল মুখ্য এবং রাজনৈতিক কারণে আমাদের দেশের মধ্যে 
একটা বিভাজন তৈরি হয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হয়েছে এই দেশটাকে তার কাঙ্ক্ষিত জায়গায় যদি নিতে হয় সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হয় তাহলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী অবস্থান থাকতে হবে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকতে হবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ আপনাকে অবারিত করতে হবে কোনো নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাকে দখল করে রাখার যে দীর্ঘ যে প্রবণতা তার বাইরে এসে জনগণ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যে ব্যবধানগুলো আছে যে বাধাগুলো আছে সেগুলো সরিয়ে ফেলে জনগণের রাষ্ট্র হিসাবে এই দেশটাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব শরীফুল জামান শরীফ ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব জাকারিয়া কাজল ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব মোশারফ আবেদ ঠাকুর প্রিয় দর্শক এখানেই শেষ করছি এন মোহাম্মদ ওয়াজ টাইম টিভিতে তো নির্বাচনের পথে দেশ ধন্যবাদ সবাইকে